Kamusta mga tol? Matuma lang first 5 games si Jalen Green no? Ano ba yung nangyayari? Bakit matumal? Tirahin na natin yan 14.2 points, 3.8 rebounds, 2.6 assists, 0.8 blocks, 1 steal at 1.8 turnovers Mukhang maayos yung mga numero no? Pero mga tol ha 34.7% lang sa field goals at 31.6% lang sa 3 points Mababa yan ha? Game 1, 4 out of 14 Game 2, 4 out of 11 Game 3, 11 out of 18 Game 4, 4 out of 16 At Game 5, 3 out of 16 lang Oo, sa malamig, sa malamig, sa malamig, sa malamig Malamig talaga si Jalen Green, mga tol Tinan nyo ito, mga tol, ha Sa 3 points, 12 out of 38 31.6% lang, ha Sa midrange, 3 out of 10 30% lang At sa loob, 11 out of 27 40.7% lang, eh Take note mga tol ha, yung league average dun sa malapit sa ring, 57.5% Pero si Jalen Green, 40.7% lang At kung papansin nyo mga tol no, mas marami pa yung tinira niya sa 3 points kaysa dun sa loob So dun muna tayo dun sa 3 points, dun siya marami tinitira eh Dun sa game 3 no, 8 out of 10 sa 3 points, hanap grabe eh Mainit talaga siya dun eh Pero dun sa apat na laro pa niya, 4 out of 28 lang, 14% lang ha sa 3 points, pinakamarami niyang tinira itong mga catch and shoot eh. At dito rin yung pinakamarami niyang shoot ha. 7 out of 18 siya rito, 39% siya rito ha. Yung mga ganyan no, yung pagkatanggap, kita na yung bakal, patay yan. Ayan pa, gumit na yung depensa di ba? Libre tuloy siya oh, patay na naman yan. Technically mga tol, eto talaga yung pinakamadali sa lahat ng 3 points eh. Kasi nga, pagkatanggap mo, titira mo na lang eh no. And almost kalahati ng tinira niya sa 3 points sa limang laro ha. Dito talaga galing eh, which is a good choice di ba? Maraming gantong player sa NBA na dito talaga nabubuhay eh Sa mga gantong catch and shoot lang Kung papasin dyan mga tol no Yung tira ng Jalen Green Consistent naman talaga eh Pero kung papasin nyo rin dyan Yung mga mintis niya Consistent din na tabingi Ayan no, tingnan nyo kung saan tumatama yung tira niya Sa gilid diba? Ayan pa tingnan nyo O yan sa gilid na naman Ayan pa isa O sa gedlin na naman Ayan pa o gano'n na naman sa gedlin na naman eh Hindi yan yung mga tinatawag nilang good misses ba? Diba? Na medyo mahina lang Kaya medyo malakas lang Pero good line at kung titira ka ng sakatutang na 3 points, kailangan talaga may improve pa yung shooting nito eh. Tapos ha, meron din mga step back ng mga 3 points eh. Pero dito, 1 out of 7 lang siya dito eh. One of the hardest shots in basketball itong step back 3 points ha. At kapag malamig ka, not a good choice na mag step back 3 points ka pa eh. Mahirap kasi eh. At kung papasin nyo mga tol, ginagawa nyo yung step back kalabalbas, di ba? Yung ganyan no? Oh. Ayun pa, tingnan nyo. Kaso yun nga, puro mintis dito sa mga step back eh. Yung ginagawang step back na yan na alabalbas is a very good weapon talaga eh. Talagang malaki kasi yung space na talaga i-create niya. Tingnan nyo oh. Pero syempre, mahirap din talaga yan. Step back na layo pa nititira mo oh. Kaya yung puro baldog eh. Ito lang yung kaisa isang step back na pumasok yung tira niya eh. Tapos naman, doon sa mga pulak na 3 points naman, 3 out of 7 siya dito ha. At kung papasin nyo rito mga tol, parang sobrang comfortable niya dito sa mga pull up sa 3 points eh. Yung isa lang na napansin ko mga tol sa release nito, tingnan nyo, yung pwesto ng katawan niya, medyo tabing eh no? Ayan o, tingnan nyo yung angle ng katawan niya dyan oh. hindi totally nakaharap talaga sa ring eh. Tsaka yung tuhod niya, tingnan nyo mga tol oh. Ayan, tingnan nyo ulit yung pwesto ng paa tsaka yung pwesto ng tuhod oh. Medyo kakaiba diba? Pero pag talong naman yan, diretso naman eh. So dito sa 3 points ha, mababa talaga yung 31.6% eh. Lalo na kung marami kang tinitira sa 3 points eh. League average 34% sa 3 points sa buong NBA ha. At sa lahat ng rookies ngayon, second si Jalen Green sa pinakamaraming tinira sa 3 points sa lahat ng rookies with 38 attempts. Ang pinakamarami dyan si Chris Duarte, 40 attempts na siya eh. Pero to si Duarte is shooting 40% naman sa 3 points. Naalala ko ang dami nag-like doon sa video ni Papa Duit ha. Ayan, TikTok break nga muna tayo. Yan o. Oh. Tapos sa midrange mga tol, kung papasin nyo dito sa shot chart, konti lang talaga yung tinira niya sa midrange. Medyo may pagka-model yung laro ni Jayda Green, no? Puro sa loob, tsaka sa puro sa tripos na karamihan yung tinitira niya, eh. At kung papasin nyo rin dyan, itong mga tira niya sa midrange, kapag malalim na yung defense sa pick and roll, tsaka niya ngayon tinitira sa midrange. Tama to mga tol, eh. This is a good choice kasi nga, ito talaga yung open na shot kapag ganyan yung defense, eh. Yun nga lang, 3 out of 10 lang siya dito, eh. 30% lang, ha? Meron din siya mga floater, pero bihira niya ginamit, tatlong beses lang niya ginamit, eh. Isa lang yung pumasok, ha? Tapos mga tol, eto na yung main problem ni Jalen Green sa ngayon ha Sa loob kasi, 11 out of 27 lang siya ha 40.7% lang, kumpara natin yan doon sa league average 57.5% Bakit ba ito problema mga tol? Kasi mga tol ha, actually dito talaga bumabaho yung mga NBA players eh, Dito sa loob eh, dito lagi pinakamataas yung percentage nila Kasi nga, mas malapit sa ring to kahit dyan, tingnan nyo, oh, dun sa loob, 57.5% yung league average. The rest, tingnan nyo, mabuti, oh, 33 to 40% lang, di ba? Ang laki ng diferensya, eh. So, itong si Jalen Green, no? Mabilis, magaling mag-dribble, athletic. So, anong problema? Yung isang problema kasi, medyo gigil pa talaga, medyo bata pa kasi, eh. Medyo lang naman. 
Yung pangalawang problema, yung parang nag adjust pa siya sa ganitong level ng laro eh. Ano bang ibig ko sabihin dyan? Remember mga tol, itong si Jalen Green, galing to ng high school ha, dumaan ng G-League. Hindi to nag-college at dumiretso na sa NBA. So it's possible na nag adjust pa siya sa ganitong level ng depensa eh. Kaya nabubuta tayo siya sa mga ganyan no? Kasi yung mga ganito mga tol no, kung sa high school to, wala na siguro makakasabay sa kanya sa ganyang buwelo, wala na eh. Pero this is NBA, halos lahat ng players niya sa NBA, puro athletic no, except ata kay Jokic eh. Kaya ganyan, kaya siya nabubuta ta. Wala itong pinagkaiba dun sa experience nyo nung medyo bata pa kayo, di ba? Tapos first time nyo maglalaro, kalaban yung matatanda, ganito yung nangyayari eh. Isipin nyo mga tol ha, 20 times siya sumalaksak, 7 beses dun, nabuta ta siya, athletic pa to ha. So ito, tingnan nyo, perfect example to eh. Ang ganda ng buwelo niya dyan, pero biglang sumulpot si Capre. Kaya yan o, oh, dinukot pa niya o, oh, ayun, mintis tuloy o. Oh. Pero kung sa high school yan o kaya sa G-League, malamang dakdak niya na yan eh. Kaya pa isa o, oh, tingnan nyo yung alangan na take-off niya rito, alangan talaga, di ba? Ito pa o, oh, tingnan nyo yung tira niya dyan o, oh. haratang na ilang siya sa defense eh. Ito pa isa o, oh, tingnan nyo, ilang na ilang talaga siya, di ba? Pero mga tol ha, makakadya sigurado itong batang to. Remember mga tol ha, itong batang to, very talented talaga eh. Sa fast break pa lang makikita nyo, grabe talaga yan no? Ganyan-ganyan ako magdak dati eh. Ngayon pa isa o, tingnan nyo yung bilis niya tsaka yung take off niya, grabe talaga eh. Ngayon pa isa, dakta mo, ay puta sayang! So mga tol ha, kapag naka-adjust na to sa finish, super score talaga to malamang eh. Kasi ang bilis nito no, ayan no, tingnan nyo, bagsak, ang sakit sa put niyan. Magaling pa mag-dribble, mabilis pa, nasa yun na lahat eh. Finish lang talaga yung medyo kulang eh Pero gagaling pa to pag nakapag-adjust na to O yan ay panghimagas ha Pag kunti nag-like Tarisin na natin yung panghimagas